नमस्कार मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज केरल के एक ताकतवर ईसाई संगठन के बिशप को अपने नार्कोटिक्स जिहाद वाले बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा था कि गैर मुसलमानों को जिहादियों के ऐसे जाल से सतर्क रहना चाहिए वही नार्कोटिक्स जिहाद वाले बयान को लव जिहाद से जुड़ी बहस की कड़ी में देखा जा रहा है कैथोलिक ईसाइयों के संस्था साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च की पलाई इकाई के बिशन मार जोसेफ कल्ला रांगट ने अपने एक धार्मिक उपदेश में कहा था जिहादी गैर मुसलमान नौजवानों को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वे कई जगहों से काम करते हैं इसमें ज्यादातर आइसक्रीम पार्लर और रेस्तरा प्रमुख है बिशप जोसेफ के बयान की आलोचना न केवल ईसाई धर्म और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने की है बल्कि राजनेताओं ने भी इसका विरोध किया है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बयान को लोगों को बांटने वाला करार दिया है जबकि केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष बीडी सतीशन ने कहा कि बिशन ने लक्ष्मण रेखा लांघी है हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बिशन जोसेफ के बयान का समर्थन किया है कोटायम ताल्लुक महालो मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम की एक संस्था ने बिशन के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है अब आपको विस्तार से बताते हैं की बिशन ने क्या कुछ कहा था बिशन ने ईसाइयों का एक धार्मिक कार्यक्रम लेंट ऑफ सेंट मैरी के आठवें दिन एक धार्मिक उपदेश के दौरान कहा दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह केरल में मुसलमानों का एक तबका समुदायों के बीच मजहब के आधार पर घृणा और वैमनस्यता फैलाना चाहता है उन्होंने कहा जिहादी इस्लाम के प्रसार के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और वे गैर मुस्लिम लड़कियों को इस इरादे से टारगेट कर रहे हैं बिशप ने निमिशा और सोनिया सेबास्टियन के मामले का जिक्र किया ये दो गैर मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम मर्दों के प्यार में पड़ी उन्होंने धर्म बदला और केरल छोड़कर इस्लामिक स्टेट में शामिल हो गए उन्होंने कहा ड्रग्स से जुड़े मुकदमों और रेप पार्टी की बढ़ती संख्या और इन पार्टियों का आयोजन करने वाले लोगों के ब्यौरे से चीजें काफी स्पष्ट होती हैं बिशन ने यह भी कहा कि हलाल फूड को बढ़ावा देकर दूसरे धर्मों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं हालांकि चर्च ने इन मुद्दों को उठाने के लिए सर्कुलर जारी किए हैं लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया उस धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए बिशन ने कहा श्रद्धालुओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर उम्र की लड़कियों की परवरिश धार्मिक माहौल में हो ताकि वे आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात कर सके तो बिशन के इस विवादित बयान पर राजनेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फादर आगस्टीन वैटोली की तरह कहा कि नार्कोटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं जिसे केवल एक समुदाय प्रभावित होता हो ये हम सब को परेशान करता है नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है लेकिन ये सही नहीं है कि इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ा जाए ये केवल असामाजिक तत्वों से जुड़ी चीज है केरल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए जिससे केरल में शांतिपूर्ण और परस्पर विश्वास का माहौल खराब होता हो अपराध का कोई धर्म नहीं होता ना कोई जाति या लिंग होता है आलोचना निंदा का सहारा लेकर केरल में अलगाव की भावना न फैलाएं बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्रन ने अलग सुर अपनाते हुए कहा अगर बिशन ने ऐसा कहा है तो उन्होंने ऐसा अपने अनुभव से कहा होगा नार्कोटिक्स जिहाद पर उनके बयान की जांच की जानी चाहिए यह कोई नई बात नहीं है और लोगों को बिशन की आलोचना नहीं करनी चाहिए आतंकवादी संगठन नार्कोटिक्स के धंधे का इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं ये सच है समस्त केरल सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के महासचिव सतर पनर तालु बिशन के आरोप को सिरे से खारिज करते हैं उन्होंने कहा मुस्लिम नाम वाले व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों के लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है बहुत से लोग इस तरह की बकवास बातें करते रहते हैं लेकिन एक धार्मिक नेता के बयान को हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है इससे केरल की सामाजिक समरसता के माहौल को नुकसान पहुंचेगा तो बिशन के इस बयान पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं